আসসালামু আলাইকুম দিস ইজ ফিবুলা তো ফিবুলা হলো এমন একটি বোন্স যেটি বেসিক কিছু মিস্টেক্স এর কারণে আমাদের আইটেম কার্ড বা টার্মে বা এমন কি প্রফেল আমরা পেন্ডিং খেয়ে যেতে পারি তো বেসিক জিনিসগুলো হলো যেমন সারফেস বোর্ডার আপার এন্ড লোয়ার এন্ডের কিছু ক্রস ফিচার্স তারপর সাইড ডিটারমিনেশন অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টস এগুলা অন্যান্য বোন্সের যে ফিবুলাতে একটু ক্রিটিক্যাল যার কারণে আমরা অনেকেই পরীক্ষা হলে প্যাচ লাগিয়ে দিই তো এগুলো বুঝতে হলে আসলে কিছু ইজি ওয়ে আছে যেগুলো আমি আজকে ভিডিওতে ইনশাল্লাহ অ্যাপ্লাই করব আর তো আজকে ভিডিওতে মূলত আমি সারফেস বোর্ডার এনাটমিক্যাল পজিশন পয়েন্ট সাইড ডিটারমিনেশন এগুলো নিয়ে আলোচনা করব আর এগুলো যদি আমরা খুব ভালোভাবে বুঝে ফেলতে পারি তাহলে আমাদের অ্যাটাচমেন্টগুলো বোঝা খুবই সহজ হয়ে যাবে কারণ ফিবুলাতে তেমন কোনো মাসেলের বেশি অ্যাটাচমেন্ট নেই তো দেখতে থাকুন ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত তো প্রথমে আমরা ফিবুলার সাইড ডিটারমিনেশন এবং অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টস গুলো জেনে নেই তো সাইড ডিটারমিনেশনের ক্ষেত্রে অনেকেই ভুল করে থাকি ফিবুলাতে আমরা রাইট সাইড এটা লেফট সাইড এবং লেফট সাইড এটা রাইট সাইড ধরি তো সাইড ডিটারমিনেশনটা একটু ভালো করে বুঝতে হবে সাইড ডিটারমিনেশন বোঝার জন্য কিছু গ্রস পার্টস গুলো আমি দেখিয়ে নিচ্ছি তো আমরা জানি ফিবুলা হলো একটি টিপিক্যাল লং বোন যার তিনটা পার্ট আছে হেড শেফট এবং লোয়ার এন্ড আপার এন্ড বা হেড ফিবুলার আপার এন্ডের আরেকটা নাম হেড তো আপার এন্ডটা আমরা লক্ষ্য করলে দেখব যে এটা একটু চারপাশে এক্সপান্ডেড থাকে এই এক্সপান্ডেড চারপাশে থাকে আর সুপিরিয়র সারফেসে একটা রাউন্ডেড হেড থাকে সুপিরিয়র সারফেসে রাউন্ডেড হেড আর এই যে উঁচু যে জায়গাটা আসে আছে এটাকে বলা হয় স্টাইলয়েড প্রসেস ওর এপেক্স অফ দ্য হেড এখন আমরা লোয়ার এন্ডে চলে আসি লোয়ার এন্ডের আরেকটা নাম হলো লেটারাল মেলিয়াল আছে লোয়ার এন্ডের চারটা সারফেস আছে প্রথমে এন্টেরিয়রলি থাকে এন্টেরিয়র সারফেস পোস্টেরিয়রলি থাকে পোস্টেরিয়র সারফেস লেটারালি থাকে লেটারাল সারফেস আর মিডিয়ালি থাকে মিডিয়াল সারফেস তো মিডিয়াল সারফেসটা একটু ভালো করে বুঝতে হবে মিডিয়াল সারফেস এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি ট্রায়াঙ্গুলার ফেসেট আছে এই যে ট্রায়াঙ্গুলার ফেসেট এইটা থাকবে মিডিয়াল সারফেস এর এন্টেরিয়রলি আর এখানে পিছনে একটি ডিপ্রেসড অংশ আছে গর্তের মতো যে আঙ্গুল দিলে বোঝা যাবে গর্তের মতো এটা হলো মেলিয়ালার ফসা যেটা মিডিয়াল সারফেস পস্টেরিয়রলি থাকবে এখন আমরা কিভাবে বুঝবো কোনটা রাইট সাইড আর কোনটা লেফট সাইড আমরা আপার এন্ড এখন চিনতে পারবো এক্সপান্ডেড আর লোয়ার এন্ড তার একটু এন্ট্রিও পস্টির এক্সপান্ডেড থাকবে কিন্তু সাইড টু সাইড ফ্ল্যাট থাকবে আমরা মিডিয়াল সারফেস দেখলে লোয়ার এন্ডটা বুঝে যাব যে এখানে একটা মেলিয়ালার ফসা রিপ্রেসড অংশ আছে আর সামনের দিকে একটা ট্রায়াঙ্গুলার ফেসেট আছে তো আমরা আপার এন্ড এবং লোয়ার এন্ড চিনে গেলাম এখন কিভাবে চিনবো যে রাইট সাইড এবং লেফট সাইড এর বংশ এটা তো এটা চিনার ক্ষেত্রে আমরা একটা খুব ইজি ওয়ে আমরা এটি চিনতে পারি প্রথমে আমরা একটি পরীক্ষা করতে পারি আমি প্রথমে মনে করব যে আমার বোন্সটি রাইট সাইডেড বোন্স রাইট সাইডেড বোন্সটি মনে করে আমরা এই যে আমার রাইট হ্যান্ড এর থাম্ব আছে এই থাম্ব দিয়ে এই যে মেলিয়ালার ফসা যে ডিপ্রেস যে অংশটা এই থাম্বে এরকম ধরব রাইট সাইডের রাইট হ্যান্ড দিয়ে আর ধরে এরকম রাখবো মনে করবো এটি রাইট সাইডের তখন আমি ধরার পর দেখলাম যে মেলিয়ালার ফসা যেটা এই মেলিয়ালার ফসাটা সামনের দিকে চলে গেছে আর ট্রায়াঙ্গুলার ফেসেজ যেটা সেটা পিছনের দিকে চলে আসছে আমি যদি রাইট হ্যান্ডে ধরি তার মানে এটি আমার রাইট সাইডেড বোন্স না কেননা আমার মেলিয়ালার ফসাটা পিছনের দিকে থাকার কথা আর আর্টিকুলার ফেসেটটা সামনের দিকে থাকার কথা এখন যদি আমি লেফট হ্যান্ডেড নিয়ে লেফট থাম দিয়ে এই মেলিয়ালার ফসাটাকে ধরি এভাবে থাম দিয়ে তখন আমি দেখবো যে আমার মেলিয়ালার ফসাটা পিছনের দিকে আছে আর ট্রায়াঙ্গুলার যে ফেসেটটা সেটা সামনের দিকে আছে তো আমার পয়েন্টের সাথে মিলে গেল তার মানে এটি আমার লেফট সাইডের ফিবুলা তো খুবই ইজিলি এভাবে আমি কোনটা লেফট সাইডেড কোনটা রাইট সাইডেড পরীক্ষা করে বের করে নিতে পারি তো এইটি এই কাজটি খুবই তাড়াতাড়ি করতে হবে কারণ পরীক্ষার সময় এত সময় পাওয়া যাবে না এখন আমরা বুঝে গেলাম যে এটি লেফট সাইডেড ফিবুলা তখন আমরা অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টস গুলা বলতে পারবো তো অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টস বলার জন্য আমি প্রথমে এই যে সাইডের বোন্স সে হাত দিয়ে বোন্সটির শেফটে ধরবো এভাবে ধরে আমি খেয়াল রাখবো যে আপার এন্ডের যে স্টাইলের প্রসেসটা সেটা যেন পস্টার ল্যাটারালি থাকে আর লোয়ার এন্ডের যে ল্যাটারাল সারফেসটা এটা ল্যাটারালি থাকবে আর মিডিয়াল সারফেসের যে আর্টিকুলার ফেসেটটা সেটা মিডিয়াল সারফেসের সামনের দিকে এবং ডিপ্রেস মেলিয়ালার ফসাটা থাকবে পিছনের দিকে এইভাবে রাখবো রেখে বলবো আমারটা যেহেতু লেফট সাইডে তো আমি বলবো দিস ইজ দা anatomical position of left side er fibula the upper end is expanded in all direction and styloid process directed posterior laterally the lower end is expanded from anterior posteriorly and flat from side to side the medial surface of the lower end has two parts articular facet directed anteriorly and mellular fossa directed posteriorly of the medial surface ei chilo amar anatomical position ebong side points তো এখন আমি ফিবুলার আপার এন্ড সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব আপার এন্ডের দুটা অংশ থাকবে হেড এবং নেক তো
পেন্ট টাইপ অফ সাইনোভিয়াল জয়েন আর এই আপার হেড এর যে উঁচুর যে অংশটা এটাকে বলা হয় স্টাইলয়েড প্রসেস অর এপেক্স স্টাইলয়েড প্রসেস অর এপেক্স আর নিচে এই হেড এর নিচে এখানে থাকবে নেক তো এই ছিল আপার এন্ডের পার্ট সমূহ এখন আমরা লোয়ার এন্ডে আসি লোয়ার এন্ডে আগেই বলেছি যে এটা আরেকটা নাম হলো লেটাল মেলিউলাস আর এটার চারটা সার্ফেস থাকে এন্টেরিয়ারলি থাকে এন্টেরিয়র সার্ফেস পস্টেরিয়ারলি থাকে পস্টেরিয়ার সার্ফেস এই পস্টেরিয়ার সার্ফেস একটা গ্রুপ থাকবে এখানে হাত দিলে দেখা যাবে যে এই আমার পেন্সিলটা যেখানে এখানে একটি গ্রুপ থাকবে আর লেটারালি থাকবে লেটারাল সার্ফেস যেটি রাফ এবং সাবকিউটেনিয়াস আর মিডিয়ালি থাকবে মিডিয়াল সার্ফেস আর মিডিয়াল সার্ফেসে সামনের দিকে থাকবে একটি ট্রায়াঙ্গুলার ফেসেট এই যে আমার পেন্সিল দিয়ে দাগ দেওয়া অংশটি হলো ট্রায়াঙ্গুলার ফেসেট আর পিছনে থাকবে একটি গর্তের মতো ডিপ্রেসড অংশ যেটাকে বলা হয় মেলিয়ালার ফসা তো ট্রায়াঙ্গুলার যে ফেসেটটা আছে এই ট্রায়াঙ্গুলার ফেসেটটা টেলাস এর লেটারাল সার্ফেস এর সাথে আর্টিকুলেট করে অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট ফর্ম করতে হেল্প করে তো অ্যাঙ্কেল জয়েন্টটি হলো একটি হিন্স ভ্যারাইটি অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট ফর্ম করতে টোটাল তিনটা বোন্স হেল্প করে টিবিয়া ফিবুলা এবং টেলাস তো এই ছিল লোয়ার এন্ড আর লোয়ার এন্ডে একটা বর্ডার আছে যেটা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম এটা হলো নিচের দিকে একটা বর্ডার সেটা হলো ইনফিরিয়র বর্ডার তো লোয়ার এন্ডে আমরা পেলাম চারটা সার্ফেস এবং একটি বর্ডার তো এই ছিল আপার এন্ড এবং লোয়ার এন্ড সম্পর্কে ফিবুলার তো এখন আমি আলোচনা করব ফিবুলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে অংশটি সেটি হলো শেফট এবং শেফটের সার্ফেস এবং বর্ডার সম্পর্কে এই সার্ফেস এবং বর্ডার চিনতে আমরা অনেকেই ভুল করে থাকি এবং এর জন্যই আমরা আইটেম কার্ড বা বিভিন্ন এক্সামে পেন্ডিং খেয়ে থাকি তো সার্ফেস বর্ডার গুলো একটু চিনা একটু কঠিন ফিবুলার ক্ষেত্রে অন্যান্য বুঝতে যেভাবে ইজিলি বুঝতে হয় ফিবুলাতে একটু কঠিন এই সার্ফেস বর্ডারটা যদি চিনতে পারি আমরা ফিবুলাতে তো তাহলে কিন্তু আমরা অ্যাটাচমেন্ট গুলো খুব সহজেই পারবো কারণ অ্যাটাচমেন্ট তেমন কঠিন না তো সার্ফেস বর্ডার চিনার ক্ষেত্রে মানে একটু ইজি ওয়েতে ট্রিক্স করে চিনতে হবে তো প্রথমে আমি শেফট বর্ডার সম্পর্কে আলোচনা করি বর্ডার তিনটা আছে একটি হলো এন্টেরিয় বর্ডার একটি হলো পস্টেরিয় বর্ডার এবং একটি হলো মিডিয়াল বা ইন্টারসিয়াস বর্ডার আর ক্রেস্ট আছে একটি যেটি হলো মিডিয়াল ক্রেস্ট তো আমরা প্রথমে বর্ডার সম্পর্কে জানি এন্টেরিয় বর্ডার চিনার ক্ষেত্রে আমাদের একটা ইজি ওয়ে হলো সেটা হলো এই যে আমি যে বলেছিলাম লোয়ার এন্ডের এটা হলো ল্যাটারাল সার্ফেস যেটা সাবকিউটিনিয়াস এই ল্যাটারাল সার্ফেস যদি আমি আমার ইন্ডেক্স ফিঙ্গারটা রাখি ইন্ডেক্স ফিঙ্গারটা রেখে এই ইন্ডেক্স ফিঙ্গারটা যদি উপরের দিকে তুলি এরকম টেস্ট করে তাহলে দেখবো একটা ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া আছে এই ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া এই যে একটা লাইন একটা লাইন আর মাঝখানে ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া এই ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া থেকে আরেকটু উপরে আমার ইন্ডেক্স ফিঙ্গারটা তুলবো দেখবো এখান থেকে একটি শার্প বর্ডার শুরু হয়েছে এটাই হলো এন্টেরিয়র বর্ডার তো লোয়ার এন্ডে ল্যাটারাল সার্ফেস থেকে আমি ইন্ডেক্স ফিঙ্গারটা ধরে এভাবে তুলে দেখবো একটা ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া আছে এই এরিয়া থেকে আরেকটু তুলবো দেখবো একটি শার্প বর্ডার শুরু হয়েছে যেটা এন্টেরিয়র বর্ডার এখন আমরা আসি মিডিয়াল বর্ডার এটা চিনতে অনেকেই ভুল করে থাকে যে এন্টেরিয়র বর্ডার যে আমরা চিনলাম এন্টেরিয়র বর্ডারের পাশেই এই যে পাশেই থাকবে মিডিয়াল বর্ডার এটা কিন্তু এন্টেরিয়র বর্ডারের ঠিক মিডিয়ালি পাশেই থাকবে যে আমার পেন্সিল দিয়ে দাগ দেওয়া অংশটুকু এ হলো মিডিয়াল বর্ডার এই যে যাচ্ছে এটা হলো মিডিয়াল বর্ডার আর এটা হলো এন্টেরিয় বর্ডার তো এন্টেরিয় বর্ডার আর মিডিয়াল বর্ডার একবারে কাছাকাছি থাকবে আপার টু থার্ড এ এরা প্রায় কাছাকাছি অবস্থান করবে এই যে এন্টেরিয়র বর্ডার আর এই যে মিডিয়াল বর্ডার আর লোয়ার ওয়ান থার্ড এ একটু দূরে অবস্থান করবে তো আমরা এন্টেরিয়র বর্ডার আর মিডিয়াল বর্ডারটা ভালো করে চিনবো এই যে আমি যদি বোন্স এভাবে ধরি ভার্টিক্যালি তাহলে আপার এন্ড থেকে এই যে দেখবো আমার এন্টেরিয়র বর্ডার আর এটা হলো আমার ইন্টারসিয়াস বর্ডার ইন্টারসিয়াস বর্ডার আর একটা নাম হলো মিডিয়াল বর্ডার তো এটা চিনতে আমরা অনেকেই ভুল করে থাকি এখন আসি আমরা পস্টিয়র বর্ডারে তো পস্টিয়র বর্ডারটা বোনসের এনাটমিক্যাল পজিশনে ধরে আমরা দেখবো পিছনের দিকে একটি পস্টিয়র বর্ডার আছে এই যে এইটাকে বলা হয় পস্টিয়র বর্ডার এই যে পস্টিয়র বর্ডার এই গিয়ে আসে তো পস্টিয় বর্ডারটা উপরের দিকে উপরের টু থার্ড এ পস্টিয় বর্ডারটা একবারে ফ্ল্যাট মানে বোঝা যায় না তেমন একটা কিন্তু নিচের দিকে এটি প্রমিনেন্ট হয়ে এসে লোয়ার এন্ডে শেষ হয় তো এই ছিল তিনটি বর্ডার এখন আছে একটা মিডিয়াল ক্রেস্ট এই মিডিয়াল ক্রেস্টটা এই যে মিডিয়াল বর্ডার দেখা মানে আমরা দেখছিলাম আগে এন্ট্রিও বর্ডারের পাশে মিডিয়াল বর্ডার অবস্থান করে এই মিডিয়াল বর্ডারের পাশে থাকে মিডিয়াল ক্রেস্ট এই মিডিয়াল ক্রেস্টটাকে আমরা অনেক সময় মিডিয়াল বর্ডার ভাবি এটা করা যাবে না এটা মিডিয়াল ক্রেস্ট হলো অন্য একটি জিনিস তো এটা হলো মিডিয়াল বর্ডার এটা এন্ট্রিও বর্ডার আর মিডিয়াল বর্ডারের পাশেই থাকবে মিডিয়াল ক্রেস্ট যেটা পস্টিয়ার সার্ফেসকে দুই ভাগে ভাগ করা করে এখন আসি আমরা সার্ফেস সম্পর্কে তো ফিবুল
যে এন্টেরিয়র বর্ডার আর মিডিয়াল বর্ডার মাঝখানে সারফেস হলো মিডিয়াল সারফেস তো এই মিডিয়াল সারফেসটা উপরের দিকে আমরা খেয়াল করলে দেখবো যে উপরের দিকে আমার যে পেন্সিল দেওয়া যে অংশটা এই এই অংশটা খুবই সরু এই অংশটা এতটুকু পর্যন্ত খুবই সরু খুবই সরু প্রায় ওয়ান মিলিমিটার এখানে গ্যাপ আছে আর নিচের অংশটা নিচের টু থার্ড একটু গ্যাপ আছে দুইটার মধ্যে এন্ট্রিও বর্ডার এবং মিডিয়াল বর্ডারের ক্ষেত্রে তো মিডিয়াল সারফেসে আমরা উপরের যে টু থার্ড খুবই সরু প্রায় ওয়ান মিলিমিটার গ্যাপ আছে এই এন্টেরিয়র বর্ডার আর মিডিয়াল বর্ডারের মধ্যে কিন্তু নিচের দিকে কিছুটা বেশি গ্যাপ আছে তো আমরা মিডিয়াল বর্ডার সরি মিডিয়াল সার্ফেস চিনে ফেললাম এখন আসি আমরা ল্যাটারাল সার্ফেস সম্পর্কে এখন ল্যাটারাল সার্ফেস চিনতে গেলে আমাদের এন্টেরিয় বর্ডার ধরতে হবে এই যে এন্টেরিয় বর্ডার পেয়েছিলাম আমরা এন্টেরিয় বর্ডার এবং যে পস্ট্রিয় বর্ডার এইটা হলো পস্ট্রিয় বর্ডার এই পস্ট্রিয় বর্ডার এবং এন্টেরিয়র বর্ডারের মাঝখানে যে সার্ফেসটা সেটা হলো ল্যাটারাল সার্ফেস এই যে ল্যাটারাল সার্ফেস এখন আমরা আসি পস্টিয়ার সার্ফেস পস্টিয়ার সার্ফেসটা তিনটা সার্ফেসের মধ্যে সবচেয়ে বড় পস্টিয়ার সার্ফেস কিভাবে চিনবো পস্টিয়ার সার্ফেস চিনতে গেলে আমাদের চিনতে হবে এই যে পস্টিয় বর্ডারটা প্রথমে চিনতে হবে পস্টিয় বর্ডার এই যে পস্টিয় বর্ডার এটা হলো পস্টিয় বর্ডার এটা আমার বংশের পস্টিয় বর্ডার এই যে পস্টিয় বর্ডার পস্টিয় বর্ডার একটু নিচের দিকে একটু শার্প আছে আর উপরের দিকে ফ্ল্যাট কিন্তু পস্টিয় বর্ডারটা আমরা হাত দিলে বুঝতে পারবো ইজিলি কারণ পস্টিয় বর্ডারটা অনেক মোটা থাকে এন্টেরিয় বর্ডার মিডিয়াল বর্ডারের মতো এত চিকন না তো পস্টিয় বর্ডার এবং এই যে আমরা পেয়েছিলাম এখানে মিডিয়াল বর্ডার এই যে এন্টেরিয় বর্ডার পাশে যে ছোড়ু মিডিয়াল বর্ডার এই পস্টিয় বর্ডার এবং মিডিয়াল বর্ডারের মাঝখানে যে অংশটুকু সেটি হলো পস্টিয় সারফেস এই পস্টিয় সারফেসটা সবচেয়ে বড় এবং পস্টিয় সারফেসকে এই যে বলেছিলাম আগে এই যে মিডিয়াল ক্রেস্ট আছে এটা হলো মিডিয়াল ক্রেস্ট মিডিয়াল ক্রেস্ট দ্বারা দুভাগে ভাগ করা হয়েছে আপার টু থার্ড অফ দ্য পস্টিয়ার সারফেসকে দুভাগে কি দুই ভাগ হলো মিডিয়াল ভাগ আর ল্যাটারাল ভাগ তো পস্টিয়ার সারফেস এর আপার টু থার্ডকে মিডিয়াল ক্রেস্ট দ্বারা মিডিয়াল পার্ট এবং ল্যাটারাল পার্টে ভাগ করা হয়েছে তো এই ছিল শেফটের বর্ডার এবং সারফেস সম্পর্কে আর এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ যে অংশটি হলো সেটা হলো যে এই যে মিডিয়াল বর্ডার মিডিয়াল বর্ডার এই যে মিডিয়াল বর্ডার এন্টেরিয় বর্ডার পাশে এই যে মিডিয়াল বর্ডারটা এই মিডিয়াল বর্ডার এবং মিডিয়াল ক্রেস্ট যেটা এই যে মিডিয়াল ক্রেস্ট এই মিডিয়াল বর্ডার এবং মিডিয়াল ক্রেস্টের মাঝামাঝি অবস্থায় এই যে মিডিলে একটি নিউট্রেন ফোরামেন থাকে এই নিউট্রেন ফোরামেন নিউট্রেন ফোরামেন এর ডিরেকশন থাকে ডাউনওয়ার্ড সুতরাং আপার এন্ড অফ দ্য বোন ইজ গ্রোয়িং এন্ড তো এই ছিল ফিবুলার সারফেস বর্ডার সম্পর্কে তো আজকে ভিডিওতে মূলত ফিবুলার সারফেস বর্ডার আর কিছু গ্রস ফিচার্স আর অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টস গুলো সম্পর্কে আলোচনা করেছি আর এগুলো যদি ভালোভাবে চিনতে পারি আমরা তাহলে অ্যাটাচমেন্ট খুব ইজিলি পারবো তো অ্যাটাচমেন্ট নিজ থেকে করে নিব আমরা আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফিজ